வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேசி அகாடமி இன்றைக்கி நம்ம டிஎன்பிசிஏயில் பில்டிங் மெட்டீரியல் பற்றி தான் இந்த கிளாஸில் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ பில்டிங் மெட்டீரியல் நம்ம என்ன டாபிக் வந்து பார்த்துட்ருக்கோன்னா பிரிக்ஸ் பற்றி தான் இந்த கிளாஸில் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ பிரிக்ஸில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம்னா டெஸ்டிங் ஆஃப் பிரிக்ஸ்லாம் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் நம்ம போன கிளாஸில் இந்த பிரிக்ஸை வந்து எப்படி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்குரிய ப்ராசஸ்லாம் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம் ஸோ இப்போ பிரிக்ஸை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பிரிக் வந்து நல்ல குவாலிட்டியான பிரிக்காக வந்து இருக்குமா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கு கரெக்டாக ஆப்டான ஒரு பிரிக்காக வந்து குட் பிரிக்காக வந்து இருக்குமா அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சில டெஸ்டிங்ஸ்லாம் வந்து அந்த பிரிக்கில் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க மே ஸோ அந்த டெஸ்டிங்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோம்னா அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட்டு ஸோ அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டெஸ்ட்டு ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம குவாலிட்டியான பிரிக் வந்து எப்படின்னா வாட்டர் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ்குள்ளே தான் வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து அப்சர்வ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் பிரிக் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த டெஸ்ட்டில் வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா எவ்வளோ மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமான கண்டிஷனில் கூட இந்த பிரிக் வந்து அப்சர்வ் பண்ணுது அப்படின்றத வந்து டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட் வந்து எப்படி கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரை பிரிக்கோட வெயிட் வந்து எடுத்துக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு அந்த பிரிக் அந்த ட்ரையான பிரிக் எடுத்துகிட்டு போய் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வந்து ஒரு வாட்டரில் பக்கெட் ஃபுல்லாக வந்து வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த வாட்டரில் அந்த பிரிக்ஸை கொண்டு போய் வந்து இமர்ஸ் பண்ணி வச்சுருவாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழித்து அந்த பிரிக்கை எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த வெட்டான பிரிக்கை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து திருப்பி வந்து வெயிட் வந்து நோட் பண்ணுவாங்க ஸோ அப்போ அந்த ட்ரை பிரிக்குக்கும் வெட் பிரிக்குக்கும் எவ்வளோ வெயிட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்குது அதுலேருந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட் அப்சார்ப்ஷன் வந்து அந்த பிரிக் வந்து அப்சார்வ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றத அந்த பிரிக் பிரிக்லேருந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து என்ன அந்த வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட் வந்து கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ நல்லா வந்து ஒரு குவாலிட்டியான பிரிக்கு ஸோ குட் குவாலிட்டியான பிரிக் வந்து எவ்வளோ வாட் அப்சார்ப்ஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷனில் கூட நல்ல குவாலிட்டியான பிரிக்குனா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து அப்சார்வ் பண்ணணும்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து அப்சார்வ் பண்ணணும் அதுக்கு மேலே வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் ஸோ வந்து வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து பிரிக்குக்கு வந்து எவ்வளோ அப்படின்றத நிறைய கொஸ்டின்ஸில் வந்து நம்ம ரிப்பீட்டாக வந்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து என்னென்னா இந்த வாட் அப்சார்ப்ஷன் டெஸ்ட் வந்து இந்த பிரிக்கில் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தனா க்ரஷிங் ஆர் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் ஸோ இந்த க்ரஷிங் ஆர் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட்னாலே நம்ம கம்ப்ரஸிங் கம்ப்ரஷன் டெஸ்டிங் மிஷினில் தான் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ அந்த பிரிக் எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம அந்த சிடிஎம் மிஷினில் வந்து பிளேஸ் பண்ணிடுவோம் பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு பிளேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் லோடு வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் லோடு வந்து அப்ளை பண்ண அப்ளை பண்ண லோடு வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வந்து போவோம் ஜீரோலேருந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு போகும்போது ஒரு சர்டை லிம் டியூரேஷன் வந்து அந்த லோடு வந்து அப்ளை பண்ணும்போது அந்த பிரிக் வந்து என்னென்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஃப்ராக்சர் வந்து அந்த பிரிக்கில் வந்து அக்கறாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ எந்த இடத்துல வந்து அந்த பிரிக்கில் ஃப்ராக்சர் வந்து அக்கறாக அக்கறாக ஆரம்பித்து அது வந்து ஃபெயிலியர் வந்து ஆகுதோ ஸோ அந்த லோடு நம்ம வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்குவோம் வந்து அந்த பிரிக்கோட கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்றத நம்ம வந்து நோட் பண்ணிக்குவோம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்ம இந்த கம்ப்ரஸிவ் ஆர் க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூ வந்து இந்த பிரிக்ஸுக்கு வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ பொதுவாக இந்த பிரிக்கோட குட் குவாலிட்டி பிரிக்கோட மினிமம் கம்ப்ரஷ் க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் வந்து வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூ டென் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இதுவும் வந்து ரிப்பீட்டடான கொஸ்டின் பிரிக்கோட மினிமம் க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து கேட்பாங்க ஸோ அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூ டென் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இதான் இப்படி தான் வந்து என்னென்னா அந்த கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் ஆர் க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் டெஸ்ட் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க இந்த பிரிக்கில் ஸோ நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஹார்ட்னஸ் டெஸ்ட் குட் குவாலிட்டியான பிரிக் வந்து நல்லா ஹார்டாக நல்லா ஸ்ட்ராங்கான பிரிக்காக வந்து இருக்கா அப்படின்றத எப்படி வந்து செக் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ பிரிக்கை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அந்த பிரிக்கை வந்து எடுத்துகிட்டு ஒரு ஷார்ப்பான திங் ஆர் நெயில் மூலமாக வந்து ஸ்க்ராச் பண்ணி பார்ப்பாங்க அந்த பிரிக்கில் ஸோ
ஸோ எஃப்ளோரசன்ஸ்னாலே இந்த பிரிக்கோட டாப் சர்ஃபேஸில் ஒயிட் பேச்சஸ் மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அது எதனால் கிளிக் எதனால் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சால்ட் கண்டென்ட் ஆர் ஆல்கலிஸ் ஸோ வந்து ஆல்கலிஸ் ஆர் சால்ட் கண்டென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதனால தான் வந்து என்னென்னா இந்த பிரிக் மேலே டாப் சர்ஃபேஸில் வந்து இந்த ஒயிட் பேச்சஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அப்போ குவாலிட்டியான பிரிக்கில் வந்து என்னென்னா இந்த மாதிரி எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கக்கூடாது ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து பிரிக்கில் ப்ரெசென்ட் ஆகுதுன்னா அது நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பர்பஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அந்த பிரிக்கு இந்த எஃப்ளோரசன்ஸ் ஜஸ்ட் வந்து எப்படி கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த பிரிக்கை எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் டயமீட்டர் ப்ரோசலின்ல வந்து பிளேஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் டயமீட்டர் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரோ ப்ரோசலின் டிஷ்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் டெப்த்தில் டெப்த்துக்கு வந்து வாட்டர் வந்து ஃபில் பண்ணிடுவாங்க அந்த ப்ரோசலின் டிஷ்ல ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து அந்த பிரிக்கை தூக்கி வச்சுருவாங்க ஸோ அந்த வாட்டர் எல்லாத்தையும் அந்த பிரிக்கை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி அந்த பிரிக்கை வந்து அப்சர்வ் பண்ணதுக்கப்புறம் பிரிக்கோட சர்ஃபேஸில் எந்த ஒரு ஒயிட் பேச்சஸும் வந்து ஃபார்ம் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் பிரிக்கை நம்ம குவாலிட்டியான பிரிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சப்போஸ் வந்து ஒயிட் பேச்சஸ் வந்து க்ரியேட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பிரிக்கை வந்து நம்ம குவாலிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த எஃப்ளோரசன்ஸ் டெஸ்ட் மூலமாக வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு சில கண்டிஷன்ஸ்லாம் வந்துருக்கு ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் எஃப்ளோரசன்ஸ்க்கு எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து நெல் அப்படின்றது எப்படி இருக்கும்னா எஃப்ளோரசன்ஸ் டெபாசிட் வந்து அந்த பிரிக்கில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது ஸோ அப்போ ப்ரெசென்ட் ஆகலைனா நம்ம எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து அந்த பிரிக்கில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகலைனா அது வந்து நெல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனால் குவாலிட்டியான குட் டியூரபிளாக இருக்கக்கூடிய பிரிக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ஸ்லைட் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த பிரிக்கில் வந்து எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ டென் பர்சன்டேஜ் வந்து இந்த எஃப்ளோரசன்ஸ் எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து இந்த பிரிக்கில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது நம்ம என்ன கண்டிஷன் சொல்லுவோம்னா ஸ்லைட் கண்டிஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் மாட்ரேட் கண்டிஷன் மாட்ரேட் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த எஃப்ளோரசன்ஸ் வேல்யூ வந்து அந்த பிரிக்கில் டென் பர்சன்டேஜுக்கு அதிகமாகவும் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு கம்மியாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கிறத அந்த இப்போ டென் டு ஃபிஃப்டி அந்த இன் பிட்வீன் கேப்பில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த டைப் ஆஃப் எஃப்ளோரசன்ஸ் வேல்யூ நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா மாட்ரேட் எஃப்ளோரசன்ஸ் கண்டிஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் ஹெவி கண்டிஷன் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து இந்த பிரிக்கோட சர்ஃபேஸில் பவுடர் ஃபார்மில் வந்து இருக்காது ஆனால் அந்த எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து எவ்வளோ கண்டிஷனில் எவ்வளோ இருக்கும்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து இந்த பிரிக் சர்ஃபேஸில் வந்து டெபாசிட் ஆகிருக்கும் ஆனால் பவுடர் ஃபார்மில் வந்து இருக்காது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேலே வந்து இந்த எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த கண்டிஷனை நம்ம ஹெவி கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லாஸ்ட் சீரியஸ் கண்டிஷன் அப்படின்றது என்னென்னா அந்த பிரிக்கோட சர்ஃபேஸில் ஃபுல்லாக வந்து பவுடர் எல்லாம் அந்த சால்ட் கண்டென்ட் ஃபுல்லாக பவுடராக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த பவுடராக ஃபுல்லாக ப்ரெசென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து ரொம்ப சீரியஸான கண்டிஷன் அந்த டைப் ஆஃப் பிரிக்கை நம்ம எந்த கண் பர்பஸ்க்கும் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த அஞ்சு டைப் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு கொஷின் வந்து கேட்பாங்க நெல்னா என்னது ஸ்லைட்னா எவ்வளோ ரேஞ்சில் வந்திருக்கும் மாட்ரேட்னா எவ்வளோ ரேஞ்சு ஹெவி சீரியஸ்னா எவ்வளோ ரேஞ்சில் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கண்டிஷன்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு கொஷின்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து கேட்குறாங்க ஸோ அதையும் நம்ம வந்து படிச்சுக்கணும் ஸோ இதான் வந்து என்னென்னா இந்த பிரிக்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் டெஸ்டிங் ஸோ இந்த டெஸ்டிங்லாம் நம்ம வந்து கண்டெக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த பிரிக் வந்து நல்ல குவாலிட்டியான டியூரபிளான பிரிக்காக வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ் ஸோ அந்த பிரிக்ஸ்லேயே வந்து என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ அது என்னென்ன பிரிக்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் கிளே ஆர் ரெஃப்ராக்டரி கிளே ஸோ அந்த ஃபயர் கிளே பிரிக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த பிரிக்குக்கு நம்ம பிரிக்கு வந்து செய்யணுன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம கிளே வந்து முக்கியம் அப்போ அந்த ஃபயர் கிளேல இருந்தால் அந்த ஃபயர் கிளே பிரிக் வந்து செய்வாங்க ஸோ அப்போ அந்த ஃபயர் கிளே அப்படின்றது எப்படி வந்து செய்கிறாங்க அப்படின்றத ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பார்த்துடலாம் இந்த ஃபயர் கிளே ஆர் ரெஃப்ராக்டரி கிளேயோட காம்போசிஷன் வந்து எப்படி இருக்கும்னா அதில் வந்து சிலிக்கா வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கும் அலுமினா வந்து டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அயன் ஆக்சைடு வந்து டூ டூ லா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லைம் மெக்னீஷியா ஆல்கல் இதெல்லாம் வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ்லேருந்து இருக்கும் ஸோ இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்ம வந்து என்னென்னா இந்த ஃபயர் கிளே வந்து இந்த மாதிரி இந்த காம்போசிஷன்லாம் சேர்த்து தான் ஃபய
இந்த டைப் ஆஃப் ரெஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸை எங்கெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இதுவும் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் எங்கெல்லாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இருக்கோ அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ லைனிங் பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸில் ஓவன்ஸ் கிளின்ஸ் பாய்லர்ஸ் சிம்னிஸு இந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து என்னென்னா இந்த ரெஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஃபயர் கிளே ஆர் ரெஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸில் சில டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சில டைப்ஸ்லாம் வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து ஹை டியூட்டி ஃபயர் கிளேக்கு வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் பார்த்தோன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி டூ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் இதே மீடியம் டியூட்டி ஃபயர் கிளேக்கு டெம்பரேச்சர் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டின் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் எயிட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் லோ டியூட்டி ஃபயர் கிளே பிரிக்ஸுக்கு டெம்பரேச்சர் எவ்வளோன்னு பார்த்தோன்னா எயிட் செவன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த மூணு டைப்ஸ் வந்து என்ன இந்த ஃபயர் கிளேக்கு ஹை டியூட்டி ஃபயர் கிளேவா இல்லை மீடியம் டியூட்டி ஃபயர் கிளேவா இல்லை லோ டியூட்டி ஃபயர் கிளேவா அப்படின்றதுக்கு டெம்பரேச்சர்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபயர் கிளே ஆர் ரெஃப்ராக்டரி பிரிக்கோட வெயிட் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ டூ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கேஜி வந்துருக்கும் இந்த ஃபயர் பிரிக்ஸ் வந்து என்னென்னா வெரி ஹை டெம்பரேச்சர் கூட வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணோம் ஆனால் எந்த ஒரு சாஃப்டிங் ஆர் மெல்ட்டிங் எதுவுமே வந்து பண்ணாமல் அந்த பிரிக்கை வந்து அந்த பிரிக்ஸ் அந்த ரெஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ் வந்து என்னென்னா நல்லா ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து ரெசிஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பவர் வந்து இந்த பிரிக்ஸுக்கு வந்து இருக்குது இந்த ரெஃப்ராக்டரி பிரிக்கை வந்து என்னென்னா டூ த்ரீ டைப்ஸாக வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஆசிட் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்கு பேசிக் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக் இன்னொன்று வந்து நியூட்ரல் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ் ஸோ இந்த ஆசிட் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ்க்கு டைப்ஸ் ஆர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஆசிட் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸோட டைப்ஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா சிலிகா பிரிக்ஸ் கேனிஸ்டர் பிரிக்ஸ் இது ரெண்டும் வந்து ஆசிட் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ் இதை வந்து எக்ஸாம்பிளாக வந்து சில சமயம் வந்து கேட்பாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த சிலிகா பிரிக்ஸ் வந்து எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வந்து விட்ரான் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மே டுவெண்ட் டூ தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் இந்த சிலிகா பிரிக்ஸ் வந்து அது டெம்பரேச்சர் வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணோம் இந்த ஆசிட் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா லைன் ஃபார்னஸ் வந்து முக்கியமாக சிலிகேட்ஸ் அண்ட் ஆசிடிக் ஸ்லாக் வந்து எங்கே இருக்கோ அந்த மாதிரி இடத்துல லைன் ஃபர்னஸாக வந்து இந்த ஆசிட் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆஸ் ஆசிட் சம்மந்தப்பட்ட ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து எங்கே அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி இடத்துல இந்த ஆசிட் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி கோகோ ஒவன் இந்த மாதிரி இடத்துலையும் இந்த ஆசிட் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஆசிட் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்கோட டெம்பரேச்சர் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இதில் சிலிகா பிரிக்கு மட்டும் டூ தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா பேசிக் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்கு இந்த பேசிக் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸுக்கு டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா மெக்னீஷியா பிரிக்ஸு பக்சைட் பிரிக்ஸு ஸோ இந்த ரெண்டு பிரிக்கும் வந்து இந்த பேசிக் பிரிக்ரா பேசிக் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸோட டைப்ஸு ஸோ இந்த பேசிக் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஹை ரெசிஸ்டன்ட் டு கரோஷன் நல்ல கரோஷன் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்திருக்கும் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பேசிக் அதாவது ஆல்கலைன் சம்மந்தப்பட்ட இடத்துல இந்த டைப் ஆஃப் பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுன்னு பார்த்தோன்னா லைன் ஃபர்னஸ் ஹேவிங் பேசிக் ஸ்லாக் ஸோ இந்த ஆசிட் ரிஃப்ராக்டரி பிக் வந்து ஆசிட் சம்மந்தப்பட்ட இடத்துலையும் பேசிக் ரிஃப்ராக்டரி பிக் வந்து சால்ட் ஆர் ஆல்கலைன் சம்மந்தப்பட்ட இடத்துல வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து நல்லா ஹை தெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து கொடுக்கும் அதே மாதிரி இது எங்கே வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க இந்த பேசிக் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ் வந்து எங்கே ரெஸ்ட்ரிக்டட்னு பார்த்தோன்னா காப்பர் மெட்டலர்ஜி பேசிக் ஓப்பன் ஹெர்த் இந்த மாதிரியான இடத்துல இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் வந்து இந்த பேசிக் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பிரிக் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா இந்த ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸில் வந்து நியூட்ரல் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ் ஸோ இந்த நியூட்ரல் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸுக்கு வந்து அதோட டைப்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா குரோமைட் பிரிக்ஸ் குரோம் மேக்னசைட் பிரிக்ஸ் ஸ்பைனல் பிரிக்ஸ் ஃபோர்ஸ்டரைட் பிரிக்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இந்த நியூட்ரல் பிரிக்ஸோட டைப்ஸு ஸோ இந்த நியூட்ரல் பிரிக்ஸ் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தோன்னா காப்பர் ரிவர்பரேட்டரி ஃபர்னஸ்க்கு லைனிங்காக இந்த நியூட்ரல் ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதான் வந்து என்னென்னா இந்த ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸ் அந்த ரிஃப்ராக்டரி பிரிக்ஸோட டைப்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பிரிக் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஹெவி டியூட்டி பேர்ன்ட் கிளே பிரிக்ஸ்
இந்த ஹோல்ஸ் வந்து இந்த பெர்ஃபரேஷன் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கணும்னா தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து இருக்கணும் அதுக்கு மேலே வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிரிக்கோட கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து செவன் பர் செவன் நியூட்டன் பெரியமாம் ஸ்கொயர் கீழே வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ இதுக்கு வந்து ஹை கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து செவன் நியூட்டன் பெரியமாம் ஸ்கொயர் வந்து இருக்கணும் அது கீழே வந்து இருக்கக்கூடாது வாட் அப்சார்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபிஃப்டின் பர்சன்டேஜ் எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து ஸ்லைட்டாக வந்து இருக்கும் வார்பேஜ் வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ரெசன்ட் ஆகும் ஸோ தான் வந்து பேர்ன்ட் கிளே பெர்ஃபரேட்டட் பிரிக்ஸோட கேட்டஸ்டிக் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பிரிக் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா பேர்ன்ட் கிளே பேவிங் பிரிக்ஸ் ஸோ பேர்ன்ட் கிளே பேவிங் பிரிக்ஸோட கேட்டஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அந்த பேர்ன்ட் கிளே பேவிங் பிரிக்ஸ் இந்த பேவிங் அப்படின்றது நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த பிரிக்ஸை ஸோ நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து வாக் பண்ணி போவோம் இல்லை ஸோ நம்ம கார்டனில் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஏரியாவில் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க நடந்து போகிறதுக்காக ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து இந்த பேவிங் பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து இந்த பிரிக்கில் வந்து என்னென்னா அயன் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக வந்திருக்கும் அப்ரேஷன் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வந்திருக்கும் நல்லா வந்து இந்த பேவிங் பிரிக்ஸ் வந்து அப்ரேஷன் ரெசிஸ்ட் பண்ணோம் ஷேல் தான் வந்து ஒரு ரா மெட்டீரியல் பெஸ்ட்டான ரா மெட்டீரியல் இந்த ப்ரே பேவிங் பிரிக்ஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய பெஸ்ட்டான ரா மெட்டீரியல் எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஷேல்ஸ் தான் ஸோ இதை வந்து கண்டினியூஸ் கிளீனில் வச்சு தான் வந்து பேர்ன் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ நாள்னு பார்த்தோன்னா செவன் டு டென் டேஸ் வரைக்கும் வந்து பேர்ன் பண்ணுறாங்க இது ஒரு கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஃபார்ட்டி நியூட்டன் பெரிய மேம் ஸ்கொயர் வாட் அப்சார்ஷன் கெப்பாசிட்டி வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதான் வந்து பேர்ன்ட் கிளே பேவிங் பிரிக்ஸோட கேட்டஸ்டிக்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா பேர்ன்ட் கிளே சோலிங் பிரிக்ஸ் ஸோ சோலிங் பிரிக்ஸ் அப்படின்றது இந்த டைப் ஆஃப் பிரிக்ஸ் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க ரோடுக்கு வந்து சோலிங் பர்பஸ்க்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதோட கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் நியூட்டன் பெரிய மேம் ஸ்கொயர் வாட் அப்சார்ஷன் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து ஸ்லைட்டாக வந்துருக்கும் ஸோ இதான் வந்து பேர்ன்ட் கிளே சோலிங் பிரிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பிரிக் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா பேர்ன்ட் கிளே ஹாலோ பிளாக்ஸ் ஸோ பேர்ன்ட் கிளே ஹாலோ பிளாக்ஸ் பிரிக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஸோ ஹாலோ பிளாக்ஸ் நம்ம வந்து நிறையா வந்து பார்த்துருப்போம் நம்ம வீடுகள்லேயும் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் பிரிக்கை தான் நம்ம பேர்ன்ட் கிளே ஹாலோ பிளாக்ஸ் பிரிக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த ஹாலோ பிளாக் பிரிக்கோட இன்னொரு நேம் என்னென்னு பார்த்தோன்னா செல்லுலார் ஆர் செல்லுலார் பிரிக் ஆர் கேவிட்டி பிளாக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து கொஸ்டினில் வந்து கேட்பாங்க ஸோ இந்த ஹாலோ பிளாக் பிரிக்ஸோட வேறு நேம்ஸ்லாம் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்றது அது வந்து செல்லுலார் பிளாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் செல்லார் பிரிக்ஸ்னு சொல்லலாம் கேவிட்டி பிளாக்ஸ் ஆர் கேவிட்டி பிரிக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ இது எங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வெயிட்டை ஸோ வந்து இந்த பில்டிங்கோட வெயிட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஹாலோ பிளாக்ஸை அதே மாதிரி எக்ஸ்டீரியர் வால்ஸில் பார்ட்டிஷன் வால்ஸ்லாம் வந்து இந்த ஹாலோ பிளாக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து என்ன ரெடியூஸ் பண்ணணுன்னு பார்த்தோம்னா ஹீட் வந்து குறைக்கும் சவுண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து டேம்ப்னஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணும் இந்த ஹாலோ பிளாக்ஸ் பிரிக்ஸ் க்ரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் வேல்யூலன்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் நியூட்டன் பெரிய மேம் ஸ்கொயர் வாட் அப்சார்ஷன் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ தான் வந்து பேர்ன்ட் கிளே ஹாலோ பிளாக்ஸ் பிரிக்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் பிரிக் லாஸ்ட் டைப் ஆஃப் பிரிக் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா பேர்ன்ட் கிளே ஜாலி பிரிக்ஸ் ஸோ பேர்ன்ட் கிளே ஜாலிஸ் ஜாலிஸ் அப்படின்றது என்னென்னா நம்ம வந்து இப்போ நம்மளோட கார்டன் ஏரியாவில் இந்த மாதிரி டெக்கரேஷன் அப்பியரன்ஸ் வந்து நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காக இந்த மாதிரி வந்து ஹோல்ஸ் வச்சு ஒரு பிரிக் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் பிரிக்கை தான் நம்ம என்ன சொல்வோம்னா பேர்ன்ட் கிளே ஜாலி பிரிக்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இது எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா வரண்டாவில் பேராபெட் வால்ஸ் பவுண்ட்ரி வால்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த டைப் ஆஃப் பிரிக்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதோட வாய்டு ரேஷியோ அந்த வாய்டு ஏரியா வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்திருக்கணும் அந்த வாய்டு ஏரியா வாட்டர் அப்சார்ஷன் வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் எஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து ஸ்லைட்டாக வந்து இருக்கணும் வார்பேஜ் வந்து த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கணும் இதுதான் வந்து பேர்ன்ட் கிளே ஜாலி பிரிக்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் இதுதான் வந்து என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்ஸ்லேருந்து நம்மளுக்கு கொஷின் வந்து கேட்பாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா வந்து நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் இதோட வந்து என்னென்னா இந்த பிரிக் டாப்பிக்கில் எல்லாமே நம்ம வந்து கவர் பண்ணியாச்சு